ہاؤس کے سامنے ہے قرادہ نمبر سیونٹی ٹو میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں یقیناً جناب چیئرمین جس طرح کہا گیا کہ اس ملک میں روز اول سے اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی شروع سے کہ یہاں ایک جمہور کی حکمرانی ہو اور پھر جمہور کی حکمرانی ان کے جمہوری پارٹیوں کے ذریعے ہو اور جمہوری پارٹیاں جب بڑھتی ہے تو اپنے ان طلبہ کے ذریعے جنہوں نے اپنی اپنی یونیورسٹیز میں کالجز میں انہوں نے سیاست کی ہو اور اس کے ذریعے پھر پارٹیاں بنتی ہے آج جب ہم یہاں ہاؤس میں بیٹھے جناب چیئرمین ہم تمام وہ لوگ ہیں جو ہم مختلف کالجوں سے یونیورسٹیز میں ہم نے مختلف طلبہ یونین آرگنائزیشن میں کام کیا اور آج ہم اس ساتھ تک پہنچے جناب چیئرمین آج جس بات کا رونا رویا جا رہا ہے اس ملک میں جب بھی فوجی ڈکٹیٹر آئے چاہے وہ جنرل آیوب ہو جنرل یایا ہو پھر جنرل زیاولک اور پھر جس کے اوپر بات ہو رہی ہے جنرل مشرف ان کے دور میں اس لیے یہ ملک پیچھے چلا گیا کہ انہوں نے جمہور کی آواز پر پابندی لگا دی انہوں نے طلبہ پہ پابندی لگا دی ان کے یونینز پہ پابندی لگا دی آج معاشرہ جو ہے نا گھٹن کا شکار ہے جناب چیئرمین انہوں نے اس آئین کو نہیں مانا اس آئین کے آپ آرٹیکل پڑھیں اس کے آئین کا آرٹیکل نمبر آٹھ آرٹیکل نمبر نو اس میں واضح طور پہ درج ہے کہ آپ کسی شہری کو کسی کو بھی آپ اس کے تحریر و تقریر انجمن سازی اور پارٹی بنانے سے نہیں روک سکتے لیکن اس پہ جنرل زیا کے دور میں یہ ہوا پارٹیوں پہ پابندی لگائے گئی یونین پہ پابندی لگائے گی یونیورسٹیز میں اور جس کے بدولت یہ ملک دہشتگردی کے نرغے میں آ گیا جنرل مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا اس کے دور میں سب کچھ ہوتا رہا دہشتگردوں کی پشپنائی کی گئی اور اس کے بجائے سیاسی پارٹیوں پہ پابندیاں لگائی گئی اگر آج سیاسی پارٹیوں پہ پابندی نہیں لگائی جاتی تو یہ ماحول آج اس ملک میں نہ ہوتا لہذا اس قرارداد کا میرے گزارش ہوگی ہاؤس سے کہ اس کو منظور کیا جائے تاکہ سٹوڈن طلبہ طالبات اپنے اپنی یونیورسٹیز میں وہ یونینز بنائے اور یونین کے ذریعے وہ اپنا کردار ادا کرے یونیورسٹی کے مختلف اداروں میں اور یونیورسٹی سے باہر اپنا سیاسی کردار ادا کرے شکریہ جناب چیئرمین